আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তানজানা প্রথা শুরুতে জানিয়ে দেব বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম বঙ্গবন্ধুর খুনি আব্দুল মাজিদের फांसी কার্যকর নতুন 58 জন সহ দেশে করোনা ভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 482 অর্ধেকের বেশি ঢাকার বাসিন্দা আর 3 জনের মৃত্যু নারায়ণগঞ্জের সিভিল সার্জন সহ করোনায় আক্রান্ত আরো 8 জন লকডাউন হলো সিলেট করোনার উপসর্গ নিয়ে বিভিন্ন জেলায় 6 জনের মৃত্যু করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের চিকিৎসা দিতে অনিহা বাংলাদেশ কুয়েত মেট্রো সরকারি হাসপাতালের 6 চিকিৎসক সাময়িক বরখাস্ত শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সংবাদ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যায় সরাসরি জড়িত বরখাস্ত ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজিদের फांसी কার্যকর করা হয়েছে শনিবার রাত 12টা 1 মিনিটে কেরানীগঞ্জের কেন্দ্রীয় কারাগারে তার फांसी সম্পন্ন হয় এর আগে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিরাপত্তা রক্ষী বাড়ানো জল্লাদদের মহড়া সহ সব কার্যক্রম শনিবার সম্পন্ন করা হয় অতিরিক্ত আইজি প্রেজেন্স ডিআইজি প্রেজেন্স সিনিয়র জেল সুপার ঢাকার সিভিল সার্জন কারাগারের দুজন সহকারী সার্জন ঢাকা জেলার পুলিশ সুপারের প্রতিনিধি দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার ওসি রাত 11টার মধ্যে কারাগারে প্রবেশ করেন মৃতদেহ রাখার জন্য আগে কফিন এনে রাখা হয় মাজিদের রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণ ভিক্ষার আবেদন গত বুধবার নাকচ হওয়ার পর গত শুক্রবার পরিবারের পাঁচ সদস্য তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন কারাবিধি অনুসারে আইনি সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে শনিবার মধ্যরাতে फांसी কার্যকর করার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে কারা কর্তৃপক্ষ এটি কেরানীগঞ্জে স্থাপিত নতুন কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রথম फांसी এর আগে 2010 সালের 28 জানুয়ারি কার্যকর হয় বঙ্গবন্ধুর পাঁচ খুনি ফারুক রহমান সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান বজলুল হুদা মুহিউদ্দিন আহমেদ ও এ কে মুহিউদ্দিনের फांसी দর্শকের মুহূর্তে ঢাকার কেরানীগঞ্জের কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী হুমায়ুন চিশতি আমরা সরাসরি কথা বলছি তার সাথে চিশতি কিভাবে আব্দুল মাজিদের फांसी কার্যকর হলো এবং কি বিস্তারিত জানতে পেরেছেন আপনি পৃথা 12টা ঠিক 12টা 1 মিনিটে বঙ্গবন্ধুর খুনি আব্দুল মাজিদের फांसी কার্যকর হয়েছে ঢাকা নার কেরানীগঞ্জের কেন্দ্রীয় কারাগারে কিছুক্ষণ আগে আইজি প্রিজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোস্তফা কামাল পাশা তিনি এসেছিলেন এবং গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলে এই বিষয়টি নিশ্চিত করেন এবং তিনি জানান যে 12টা 1 মিনিটে সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে এর আগে তাকে তওবা পড়ান কারা মসজিদের ইমাম এবং তারপরে জল্লাদ দল এসে তার তাকে फांसी মঞ্চে নিয়ে যায় এবং জমটুপি পরানোর পরে তাকে फांसीতে ঝুলিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করেন জেলা সিভিল সার্জন এবং সেই সময় ম্যাজিস্ট্রেট এবং জেলা প্রশাসক সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং আপনার মাধ্যমে আরেকটি বিষয় জানাতে চাই যে 12:30 টার কিছু পরেই তার মসজিদ আব্দুল মাজিদের পরিবারের সদস্যরা কারাগারে প্রবেশ করেছেন তার লাশ বুঝে নেওয়ার জন্য এবং তাদের কাছ থেকে আমরা জেনেছি যে এই লাশটি নিয়ে তারা যাবেন মাজিদের গ্রামের বাড়ি ভোলায় এবং সেখানেই তার দাফন সম্পন্ন হবে যদিও আমরা বিভিন্ন মাধ্যমে জেনেছি যে ভোলার লোকজন এবং সেখানকার স্বাধীনতা কামী মানুষ পক্ষের মানুষেরা তার লাশ সেখানে দাফন করতে দেবে না বলে জানিয়েছেন এবং তারা বলেছেন যে এখানে লাশ এলে সেটাকে প্রতিহত করা হবে এবং পৃথা আপনার মাধ্যমে আমি জানিয়ে রাখি যে এই সেনাবাহিনীর অবসরকৃত বরখাস্তকৃত ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজিদের ফাঁসি রায় কার্যকর হওয়ার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় যে 12 জন 12 জন আসামির মৃত্যুদণ্ড শেষ পর্যন্ত বহাল রেখেছিল সর্বোচ্চ আদালত তার মধ্যে এই নিয়ে 6 জনের फांसी রায় কার্যকর হলো এর আগে 2010 সালের 28 জানুয়ারি প্রথম বঙ্গবন্ধু এবং তার পরিবারকে যারা হত্যা করেছিল সপরিবারে সেই খুনিদের পাঁচ জনের फांसी রায় কার্যকর হয়েছে এবং এ নিয়ে ষষ্ঠ রায় কার্যকর হলো এবং এখনো আরেকজন 
2002 সালে অর্থাৎ বিচার শেষ হওয়ার আগেই আরেকজন আসামি আজিজ পাশা তিনি জিম্বাবুয়েতে মারা যান এর ফলে এখন পর্যন্ত কিন্তু পাঁচজন আসামি फांसी রায় কার্যকর হয়নি তারা বিভিন্ন দেশে পালিয়ে আছেন এবং সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে এনে এই রায় কার্যকর করার চেষ্টা করা হচ্ছে খুব অদূর ভবিষ্যতে এই রায় কার্যকর হবে এর ফলে 15 আগস্টের যে কলঙ্ক সেই কলঙ্ক থেকে জাতি মুক্ত হতে পারবে এবং পিতা আপনার মাধ্যমে আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি যে এই যে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ঢাকা পুরাতন যে কেন্দ্রীয় কারাগার ছিল লালবাগে সেখান থেকে এই কেরানীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগার আনার পরে এটাই কিন্তু প্রথম রায় কার্যকর হলো এবং এই রায় কার্যকর করার পরে আমরা দেখেছি যে যদিও এখন সাধারণ ছুটি চলছে এবং সন্ধ্যা 6 টার পরে মানুষের ঘর থেকে বেরোনো বারণ তারপরও আমরা দেখেছি যে কারাগারের সামনে কিন্তু অনেক উৎসুক মানুষ ছিলেন এবং তারা কিন্তু যখনই फांसी রায় কার্যকর হওয়ার খবর এসেছে তারা কিন্তু আনন্দ মিছিল করেছে এবং আনন্দের স্লোগান দিয়েছে এবং আমরা দেখেছি যে মানুষ কিন্তু অনেক মানুষ এখানে জড় হয়েছিল এবং তারা কিন্তু সেখানে এখানে উৎসব করেছে এবং এই যে বঙ্গবন্ধুর খুনিকে হত্যার বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে তার খুনিদেরকে যে আজকে এই 12 জন খুনির একজনকে फांसी দেওয়া হলো তার মাধ্যমে তারা বলছেন যে এর মাধ্যমে জাতি অনেকটা কলঙ্ক মুক্ত হলো পৃথা তে আপনাকে ধন্যবাদ চলে যাচ্ছে অন্যান্য খবরে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত 24 ঘন্টায় দেশে আরো 3 জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো 30 জনে এদিকে 954 জনের নমুনা পরীক্ষা করে 58 জনের দেহে ভাইরাসটির উপস্থিতি পাওয়া গেছে সব মিলিয়ে দেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা এখন 482 আক্রান্তদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি ঢাকার বাসিন্দা রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইইডিসিআর অনলাইন বুলেটিনে এই সব তথ্য জানানো হয় কামরুল জামান রাজীব জানাচ্ছেন বিস্তারিত গত 8 মার্চ দেশে প্রথম করোনা রোগী শনাক্তের পর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত এর সংক্রমণ হার ধীর গতিতে বাড়লেও 7 এপ্রিল থেকে এর সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ হারে তবে 10 এপ্রিল নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা বাড়লেও কমে আক্রান্তের সংখ্যা সে ধারাবাহিকতায় গত 24 ঘন্টায় দেশে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছে 58 জন এবং মারা গেছেন 3 জন দেশের করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতি জানাতে আইইডিসিআর এর নিয়মিত অনলাইন বুলেটিনে যুক্ত হয়ে এসব তথ্য জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক পরীক্ষা করা হয়েছে 954 তার মধ্যে করোনা আক্রান্ত পাওয়া গেছে 58 যা গতকালের তুলনায় অনেক কমেছে আমরা মনে করি এটা একটি ভালো সংবাদ মৃত্যুবরণ করেছে তিনজন সেটা গতকালের তুলনায় কম বেশ কয়েকটি হাসপাতাল কে আমরা করোনার জন্য নিয়ে আসব এবং প্রাইভেট হাসপাতালগুলো বেসরকারি হাসপাতাল তারাও এগিয়ে আসছে আমরা আনন্দিত পরে আইডিসিআর পরিচালক জানান নতুন আক্রান্তদের মধ্যে 14 জন ঢাকার এবং 8 জন নারায়ণগঞ্জের বাসিন্দা সুস্থ হয়েছে 36 জন মোট আক্রান্তের 70 ভাগই পুরুষ আর শতকরা 22 ভাগের বয়স 31 থেকে 40 বছরের মধ্যে গত 24 ঘন্টায় যে 58 জন আক্রান্ত হয়েছে তার মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যায় রয়েছে 31 থেকে 40 বছর বয়সে 17 জন এবং 41 থেকে 50 বছর বয়সে 15 জন এদের মধ্যে 48 জন পুরুষ 10 জন মহিলা এই 482 জনের মধ্যে শতকরা 55 বাউন্ন ভাগই হচ্ছে ঢাকা শহরে ঢাকা শহর বাদ দিয়ে ঢাকা বিভাগের অন্যান্য জেলায় রয়েছে শতকরা 35 ভাগ মানুষ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মহাপরিচালক জানান করোনা আক্রান্তদের হাসপাতাল ও চিকিৎসা সংক্রান্ত হয়রানি দূর করতে এখন থেকে কাজ করবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিয়ে তৈরি সংগঠন ডক্টরস ফর কোভিড 19 সলিউশন বাংলাদেশ কামরুল জামান রাজীব এটিএন বাংলা ঢাকা নারায়ণগঞ্জে সিভিল সার্জন সহ আরো 8 জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের শীর্ষ কর্মকর্তা সহ এই 8 জনের নমুনা পরীক্ষায় পজিটিভ এসেছে বলে গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সেলিম রেজা এই নিয়ে জেলায় করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 85 জনে এবং মৃত্যু হয়েছে 10 জনের এদিকে জেলায় লকডাউন বাস্তবায়ন করতে এবং নারায়ণগঞ্জ থেকে কেউ যাতে অন্য কোনো জেলায় যেতে না পারে সেজন্য শুক্রবার রাত থেকে র‍্যাব ও পুলিশ কঠোর অবস্থানে রয়েছে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে ও লকডাউন বাস্তবায়নে শহর ও শহরতলির বিভিন্ন পাড়া মহল্লায় টহল জোরদার করেছে র‍্যাব পাশাপাশি সড়ক ও নৌপথে চেকপোস্ট বাড়ানো হয়েছে 
পুলিশ এবং সেনাবাহিনী তারা বিভিন্ন এলাকায় দায়িত্ব ভাগ করে আমরা টহল করছি তো এর বাইরেও দেখা যাচ্ছে যে আমাদের বিশেষ করে র্যাপ ফোর্সেসকে সুপারফিশিয়ালি অন্যদের এলাকাতে যেও কাজ করতে হচ্ছে যখন তাদের ডিউটির পালাটা শেষ হয়ে যাচ্ছে বা আমরা যখন বিভিন্ন এলাকাবাসীর কাছ থেকে বিভিন্ন এলাকা থেকে বিভিন্ন কমপ্লেন পাচ্ছি তো সাথে সাথেই আমাদের এলাকা না হওয়া সত্ত্বেও আমরা নারায়ণগঞ্জ শহরের ভেতরে কেন্দ্রস্থলে এবং আশেপাশের এলাকাগুলোতে আমাদের তাৎক্ষণিকভাবে টহল পাঠাচ্ছি তো এবং গাড়িগুলো চেক করা হচ্ছে এদিকে নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষার ল্যাব স্থাপনের জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য আওয়ামী লীগ নেতা শামীম ওসমান এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন সিদ্ধিরগঞ্জের সাইনবোর্ড এলাকায় আড়াইশো সোচার প্রো অ্যাক্টিভ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা ল্যাব স্থাপন করা সম্ভব হাসপাতালটিতে নয়টি আইসিইউ এবং পর্যাপ্ত অক্সিজেন সুবিধা রয়েছে বলেও জানান তিনি बेड <laughs> এবং নারায়ণগঞ্জের চিব্রিশিয়া ভবন যেটা আছে সেটা খালি আছে এখানে আমাদের ক্লিনিকের মালিকেরা ইতিমধ্যে পঞ্চাশটা বেড দিয়েছেন করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে সিলেট জেলা লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে বিকেলে সিলেট জেলা প্রশাসক এম কাজী এমদাদুল ইসলাম এক গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই ঘোষণা দেন গণবিজ্ঞপ্তিটা বলা হয়েছে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব প্রতিরোধের লক্ষ্যে গঠিত সিলেট জেলা কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে সিলেট জেলাকে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে এ সময় সব ধরনের গণপরিবহন জনসমাগম বন্ধ থাকবে তবে জরুরি পরিষেবা চিকিৎসা সেবা কৃষি পণ্য খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ও সংগ্রহ ইত্যাদি এর আওতা বহির্ভূত থাকবে করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে নওগাঁ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ফেনী খুলনা লক্ষ্মীপুর ও গাজীপুরে এক শিশু সহ ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে নরসিংদীর রাজবাড়ি মুন্সিগঞ্জ ও ঠাকুরগাঁওয়ের বিভিন্ন জেলায় ষোলো জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে অন্যদিকে চাঁদপুরে আইসোলেশনে রয়েছেন চারজন প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্র নিয়ে রিপোর্ট করছেন রাসনা দাস ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় শনিবার সকালে জ্বর সর্দি ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে গত একত্রিশ মার্চ প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালে ভর্তি হন শুক্রবার চিকিৎসকরা রোগীকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে ছেড়ে দেন একদিন পরেই নিজ বাসায় তার মৃত্যু হয় এছাড়া খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শুক্রবার রাতে মারা যায় ছয় মাসের এক শিশু তার শরীরে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা অন্যদিকে একই ধরনের লক্ষণ নিয়ে গাজীপুরের শ্রীপুরে মারা গেছে ৪৫ বছরের এক ব্যক্তি শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসকরা জানান ওই ব্যক্তি আট দশ দিন ধরে ঠান্ডা জ্বরে ভুগছিলেন তার নমুনা সংগ্রহ করে ঢাকায় আইইডিসিআরে পাঠানো হয়েছে পরিবারের সদস্যদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার এছাড়া লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে একই ধরনের উপসর্গ নিয়ে মারা যায় পঞ্চান্ন বছরের এক ব্যক্তি এই ঘটনার পর চারটি বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে অন্যদিকে নওগাঁর পত্নীতলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে করোনা উপসর্গ নিয়ে ছাব্বিশ বছরের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে রাজবাড়িতে পাঁচজন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়েছে রাজবাড়ির সিভিল সার্জন ডাক্তার নুরুল ইসলাম জানান আক্রান্তদের রাজবাড়ি সদর হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে রাখা হবে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে নোয়াখালী কুমিল্লা ঝালকাঠি কুড়িগ্রাম সহ দেশের বিভিন্ন জেলায় কঠোরভাবে পালন হচ্ছে লকডাউন করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের চিকিৎসা দিতে অনীহা প্রকাশ করায় বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী সরকারি হাসপাতালের ছয় চিকিৎসক সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিবের নির্দেশনায় তাদের বরখাস্ত করে আদেশ জারি করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বরখাস্ত হওয়া ছয় চিকিৎসক হলেন গাইনি বিভাগের জুনিয়র কনসালটেন্ট শারমিন হোসেন আবাসিক চিকিৎসক মোহাম্মদ ফয়জুল হক কনসালটেন্ট হিরম্ব চন্দ্র রায় মেডিকেল অফিসার ফারহানা হাসনাত উর্মি পারভিন ও কাউসারুল্লাহ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় চলছে লকডাউন তারপরও অনেকেই মানছেন না ঘরে থাকার নির্দেশনা নানা অজুহাতে রাস্তায় বের হচ্ছেন তারা সংশ্লিষ্টরা বলছেন মানুষ সচেতন না হলে বাড়বে করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি বিস্তারিত শারমিন বিহার রিপোর্টে
লকডাউন চলা সত্ত্বেও সরকারের নির্দেশনার তোয়াক্কা না করে ঘর থেকে বের হচ্ছে সাধারণ মানুষ অতি প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হওয়া নিষেধ হলেও অজুহাতের শেষ নেই রাস্তায় নামা মানুষদের মানুষকে ঘরে থাকতে উদ্বুদ্ধ করতে কাজ করছেন সেনাবাহিনী সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা মানুষকে সচেতন করছেন বিভিন্ন ভাবে পরবর্তী সিদ্ধান্ত না দেওয়া পর্যন্ত সবাইকে নিজ এলাকায় থাকতে হবে অমান্য করলেই আইনানুক ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন শারমিন রিহা এটিএন বাংলা ঢাকা টেলিভিশন চ্যানেলের সংবাদকর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও বকেয়া সহ বেতন ভাতা পরিষদের জন্য মালিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ দুপুরে ঢাকার মিন্টু রোডের সরকারি বাসভবনে ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার বিজেসি নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকের পর তিনি আহ্বান জানান রাতে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে বয়ে গেছে কালবৈশাখী ঝড় সকাল থেকে কড়া রোদ থাকলেও হঠাৎ সন্ধ্যা থেকে আকাশে মেঘ জমে শুরু হয় ঝোড়ো বাতাস ঝড়ের পর রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে হালকা বৃষ্টির সাথে হিমেল বাতাস বইছে তাপমাত্রা আগের থেকে অনেকটাই কমে গেছে আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে মৌসুমের স্বাভাবিক লঘু চাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে ঢাকা রাজশাহী খুলনা ও সিলেট বিভাগের দু এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়া সহ বৃষ্টি বা বজ্র বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে করোনা ভাইরাসের কারণে বাতিল হয়ে গেছে ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন্স কাপের এবারের আসর মৌসুম শুরুর আগে ইউরোপের বড় ক্লাবগুলো নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় প্রস্তুতিমূলক এই প্রতিযোগিতা সামনের মৌসুম শুরুর আগে জুন জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রে খেলার কথা ছিল বার্সেলোনা রিয়াল মাদ্রিদ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও বায়ার্ন মিউনিকের মতো বড় ক্লাবগুলোর তবে টুর্নামেন্টের আয়োজক রেলাভেল স্পোর্টসের প্রধান নির্বাহী ড্যানেসেল ম্যানজানার কোভিড উনিশের খেলোয়াড় কর্মকর্তা সমর্থক এবং এর সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের স্বাস্থ্য অগ্রাধিকার দিতেই এই টুর্নামেন্ট বাতিল করা হয়েছে সংবাদ শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দেব আরও একবার বঙ্গবন্ধুর খুনি আব্দুল মাজেদের ফাঁসি কার্যকর নতুন আটান্ন জন সহ দেশে করোনা ভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো চারশো বিরাশি অর্ধেকের বেশি ঢাকার বাসিন্দা আরও তিন জনের মৃত্যু নারায়ণগঞ্জের সিভিল সার্জন সহ করোনায় আক্রান্ত আরও আট জন লকডাউন হল সিলেট করোনার উপসর্গ নিয়ে বিভিন্ন জেলায় ছয় জনের মৃত্যু করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের চিকিৎসা দিতে অনিহা বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী সরকারি হাসপাতালের ছয় চিকিৎসক সাময়িক বরখাস্ত এই ছিল এখনকার সংবাদ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি দর্শক আপনারা সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন আর এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে